お暇なら映画でもすぐあの新作映画レビューオーメンザ・ファーストということで絶賛ですオーメンザ・ファースト見てまいりましたいや素晴らしかったですねちょっと、えー、相当素晴らしかったんじゃないかなというふうに思いますオーメンザ・ファースト伝説のねあのレジェンド・オブ・ホラーオーメンに続く前日誕と、えー、いうことになっておりました、えー、完全にオーメンに続くお話ということで綺麗に続いていますねそれでいて内容的にも素晴らしく面白かったし怖かったし欠点はあんま見当たらないかなという感じがありましたかねいやーよかったすごく良かったなというふうに思いますまあ悪魔の子ダミアン誕生の秘密ですね、えー、なぜダミアンが誕生したのかどうやって誕生したのかそしてなぜダミアンは誕生しなければならなかったのか、えー、そのあたりがきっちり描かれているということであのー、シリーズファンとしてもおおなるほどねっていうふうに思えるし本当に怖かったし<笑>ちょっと悲鳴も聞こえました映画館の中で、えー、相当良かったんじゃないかなというふうに思いますねただあのー、ちょっと信じられないぐらいのモザイクが、えー、出てきました映画の中でなんじゃこりゃとぼかしっていうのはまあまあある見るんですけれども完全なモザイクです、えー、あんま見ないですよね映画でモザイクってね完全なモザイクシーンがありました。まあ、当然、その、何、女性器が映るんですけれども、そこのシーンがモザイクがかかっていたわけですね。で、日本ってこの映画、オーメン・ザ・ファースト、PG12 なんですよ。PG12 っていうのは、12歳未満は、親と一緒にっていうことですよね。まあ、一緒じゃないにしても、親が許可して、初めて見ることができるみたいな、えー、そんな感じの結構どっちかっていうと緩い規制なわけですね、えー、日本のオーメンザ・ファーストはただこれアメリカ本国含め世界中ではですね、えー、どっちかっていうともう R 指定アメリカだったらもう17歳以上しか見ちゃいけません日本で言ったらもう R18 指定と同じ区分ですね完全に大人向けの映画というくくりになっているんですね。日本だけはっきり言ってめちゃくちゃ緩い規制になっています。PG12 というのは。アメリカももう完全に17歳以下は閲覧不可。で、その他の国もそれに準ずる感じですね。えー、要するに一番上のグレードっていうか、なんていうの、レーティングとして一番厳しいレーティングを課されているのが今回のオーメンザファーストなんですね、えー、日本もそれで良かったんだと思うんですけれどもなぜかモザイクだらけにして PG12 にしてるっていうのは、えー、どうなんだろうなというふうに思いますねここのモザイクシーンはものすごくストレスがたまりましたもう AV かなっていうぐらいモザイクだらけだったんで、えー、どうなっとるんじゃこれはと。えー、いうふうに思いましたね。非常に憤っております、そのシーンはね。ただ全体的なお話としてはもう完璧に素晴らしかったんじゃないかなというふうに思います。この日本の謎のモザイクぼかし文化もなんとかならんかなとずっと言ってるんですけれども。まあ言ったね、こりゃね。まあ今回のこのお話としてはですね、完全にオーメンの前日誕というふうになっていますので少なくともオーメン1作目のオリジナルのオーメンは見ておくことが必須というふうになっています、えー、まあシリーズ見ておくのもいいんですけれどもただまあ1作目は確実に見ておかないとダメかなというふうに思いますね、えー、そこにつながる話なんでねだからもし見ようと思ってるけどどうしよっかなシリーズ見なきゃダメなのかなっていうふうに心配している方いましたらえー、オリジナル1作目だけでも見ておいてくださいという映画ですねであとはもう存分に楽しんでください最高です僕ねもう一回ちょっと見に行こうと思っていますできれば明日無理だったらまあ近いうちにもう一回ちょっと見てもう一回ちょっといろいろ確認したいなというふうに思っていますねでもちろんね、えー、ソフト化配信されたらちょっと本格的に取り上げようかなと独自解説で取り上げようかなと思いますけれどもまあねこのレジェンドホラーの続編としては記憶に新しいエクソシスト信じるもの、えー、これがですね
とんでもなく大失敗したわけですねまあ僕もですねあんまりうまくいってないなとは思っていたんですよそのエクソシストを信じるものはただ3部作の1作目ということで考えればまあなんとか旧、えー、大点というかね、えー、そういったところまでは届いていたかなと今後あと2作でどうなっていくか、まあ、最初からね3部作になるって決まっていたんでエクソシストの場合はだから、まあ、1作目はこれで2作目3作目でどんどんどんどん物語が展開していくんだったら、まあ、まあまあまあまあというふうに思っていたんですけれどもどうやらねエクソシストの方は完全にもう監督降板。シフトチェンジみたいな感じになっていくということでもう大失敗しましたよっていうのをねもう会社の方で確定したという感じがあるんでエクソシストの方はどうなるのか分かりませんけれどもオーメンの方は大丈夫でした弟は大丈夫だ弟は大丈夫だ弟は大丈夫だみたいなそんな感じですよいやよかった本当によかったあとあれですねこの映画黒人が出てこなかったですねそういえばね一人も。多分出てきてきないですね久々なんじゃないでしょうか黒人が一人も出てこない映画ね歴史ものでもないのにね最近はもうそこにいるはずのない黒人を描く歴史ものも当たり前になってきている中で、えー、歴史ものでもないのに黒人が出てこなかったんじゃないかなというふうに思いますハリウッドは変わりつつあるというふうにねここ1年2年ぐらいずっと僕言ってますけれども、えー、ハリウッドは変わってきているんじゃないかなというふうに思いますよ。ということでこの後は、えー、もうちょっとネタバレを含みながらお話ししたいと思います。オーメンザファーストすぐは的には大絶賛の映画でしたということでここからネタバレを含みながらちょっとねもうちょっとお話ししたいなというふうに思いますけれども、えー、一番最初懺悔している神父さんの映像から始まりましたよね、えー、まあ懺悔している神父さんは物語的にはちょっと前のシーンになると、えー、過去のシーンになるみたいな感じになるんじゃないかなというふうに思いますよねまあ懺悔しているのはまあ悪魔の子誕生に関わってしまった神父さんでその神父さんの告白懺悔を聞いているのはブレナン神父でしたねブレナン神父はオリジナルオーメンに出てきたあの神父さんですね串刺しになって殺されてしまった、えー、あのブレナン神父が結構今回活躍するということになっていたわけですけれどもだからあもうネタバレしますよ完全にネタバレしますからねお願いしますねだからえー、っと一番最初の懺悔のシーンっていうのは多分多少過去のシーンであってあの懺悔している意味っていうのは多分カルリータの誕生について懺悔しているというよりはひょっとしたらマーガレット誕生についての、えー、懺悔をしていたのかなという感じが、まあ、しないでもないかなというふうに思いますね。まあ、どっちもというところがあるかもしれませんけれども、えー、そんな感じの懺悔から始まって。オリジナルのね、えー、ブレナン神父の死亡シーンを彷彿とさせるようなシーンが出てきたけど同じ死に方はしませんよみたいなね一回あ違ったんだって思わせといてからの死亡っていうところがねなかなか良かったんじゃないかなというふうに思いますねもうねだって見ている皆さん分かりましたもんね一番最初はあのステンドグラスが上にこう持ち上げられているっていうねあのシーンを見た時にあこれでちょっと落ちてくるんだろうなとかそれはもう最初からまあ皆さん気づいていたというふうに気づいていたというか予兆まさにオーメンオーメンは予兆って意味なんですけれども、えー、予兆をしていたかなというふうに思いますけれどもまあそういうシーンから始まったということですねでやっぱりこの主人公のマルマーガレット主人公のマーガレットの生い立ちとかその辺はまあ、ずっとなんかちょっと怪しいなという感じはありましたよね。だから、マーガレットがダミアンの母親になるのかなというふうに思わせといて、実は、えー、もう一人の主人公であるこのカルリータがダミアンの親となるんだよと見せかけて、やっぱりマーガレットみたいな、えー、ところが多分あったと思うんですけれども、まあでもマーガレットが第一候補ってまあ、第一候補だったよね<笑>最初からえどうでしたかね全然マーガレットじゃないと思っていましたかねまあでも、うん、どうだろうねでもまあ物語的に見ればカルリータはやっぱブラフっぽい感じは
あったよねって最初からっていう感じがね、えー、<笑>まあそんな感じはあったっちゃあったかなというふうに思いますけどもだからマーガリットがっていうことになった時はああやっぱりっていう感じがあったかなというふうに思いますね、まあ、あと結構最初っていうかまあ最初でもないけどあの夜遊びに連れて行った後ねあの遊びに連れて行ったのも多分計算のうちだったんですよねあのー、ルームメイトの子が今を楽しまなきゃとかいうふうにやってたのは全部計算でねあのルームメイトのあの人もそっち側の人間だったっていうことがあると思うんで計算でやられていてでそこで一夜を共にしたあの男が「あざが」っていうふうに、えー、言っていたのがあったんでそこからはもうね正直もうマーガレットで確定なんだなって思いながら見ていてそれいつになったら。公にされるんだろうなっていうのの待ちみたいな<笑>そんな感じのところがあったんですけどどうだったですかねかあの「君にあざがあって」みたいなそんな感じのセリフはない方が良かったような気がするんだけどねちょっとねうーんという感じがありましたねまあグロいシーンがいくつかあってあ,あとジャンプスケアもねまあいくつかあるんですけど非常に効果的で良、えー、かったですよねジャンプスケアでっかいジャンプスケアが2つあって。で一番最初はあの壁にかけてある修道服が動き出す「えー!」ってあそこの叫び声も良かったんですよ「えー!」みたいな感じの叫び声良かったんですけれどもそこのシーンで一回「うおー!」ってまあ多分全員になりますよね。あと暗い中で本当に暗い中で何かが動いてるぞっていうのをずっと見この注目させるシーンあのシーンはねあのすごくよくできてたし。あれはおそらく映画館じゃないとあのー、あそこのシーンをちゃんと味わうことはできないんじゃないかなというふうに思いますね。家だとテレビだとやっぱり反射もあるしテレビ用の例えば配信とかソフト化とかした場合の映像って映画の映像って明るさを調整してるわけですね当然テレビ用に。だから映画館で見るよりもだいぶ明るく映像は調整されて。ソフト化や配信はされるんですよそうしないと映画館と全く同じ真っ暗の中で見るっていうことを想定していないんでソフト化されたね映画っていうのはだからだいぶ明るさを調整して明るくなっているはずなんでそれプラスまあテレビの場合やっぱり映り込みとか反射とかもあったりもするだろうし、えー、まあ見ている環境とかいろいろあるでしょうからあそこまで暗い中で暗いもの何かちょっと動いている暗いシーンの中の黒いもの暗いものをすごく集中してなんだろうあれって言ってずっと凝視していくっていうシーンって映画館じゃないと僕味わえないと思うんですよねそれがあるからこそのあのジャンプスケアでうわーってすごくびっくりするっていう注目させといてのもう来るぞ来るぞってのは分かるわけですねあそこまで真っ暗の中で注目させられたらこれもジャンプスケア来るだろうなってことが、えー、おそらくみんな分かって身構えていたと思うんですけどそれでもやっぱりびっくりしちゃうっていうあのタイミングの良さと演出の上手さ、えー、素晴らしかったんじゃないかなというふうに思いますねまあ、あなたのためよのシーンこれは完全にオリジナルのオマージュシーンということになりますけれどもそこのシーンもちょっとパワーアップしているというかそういったところもあったしそれも良かったしね、まあ、カルリーターをめぐるいろいろな、えー、怪しい動きというところも良かったんですけれども、えー、やっぱり全体的にですねオリジナルのオーメンとかまあえー、と前回のね僕オーメンの動画出したじゃないですかそこでも言ってたようなローズマリーの赤ちゃんそしてエクソシフトでオーメンっていうこの3つの系譜にあるですねもしかしたらこれはただの妄想偶然、えー、そういったものが重なっただけかもしれないという可能性が完全に否定できない状態のいろいろなイベントというかねそういったものがやっぱり今回もちゃんとしていてうまかったなというふうに思いますよね。で教会がとダミアンを作っていく悪魔の子を作っていったわけですけれどもこの教会が悪魔の子を作った理由もですね、えー、今回しっかりと語られていてああなるほどなというふうに思いましたね
まあこれちょうどよくね、えー、僕の前の動画で、世界一のキリスト教国であるアメリカですらこの頃は、えー、聖書への関心が薄れていたよみたいな話をちょうどしたんで、ラッキーと思ったんですけれども。<笑>聖書、まあキリスト教、宗教、キリスト教ね、キリスト教への関心、信仰心というものが非常に今、薄れてきているから、だからこそ悪魔の子を誕生させて、実際にこの世界に悪魔をよみがえらせてそうすれば宗教キリスト教に無関心だった層をみんなもう一度キリスト教に呼び戻すことができると本当に悪魔がやってきたら全員キリスト教徒になるに決まってるみたいな、えー、そういった考えがあったわけですねそういう派閥の人たちがダミアンを作り上げたわけです悪魔の子をねだからまあ言言っちゃえばヨハネの目視力が書かれた理由と同じというか、えー、そんなところがあるわけですよね。ヨハネの目視力っていうのは、これから悪魔がやってくるから、で、実際悪魔がやってきたところを私は見たんだから、本当にこの目で悪魔がやってきて、この世界を滅ぼしていく様を私は見たんだってヨハネが言ってるわけですね。だから、そうならないためにも、その時に救われるためにも、今すぐ、キリスト教徒じゃない皆さん、今すぐキリスト教徒になりなさいっていうのが、ヨハネの目視録の目的、書かれた目的だと思うんですけれども、それと同じような状態だったわけですよね。この革新派のキリスト教の神父さんたちのグループは、このままじゃどんどんどんどん全世界のキリスト教への信仰心がなくなっちゃうから、もういっそのこと俺たちの力で悪魔を蘇らせて、世界を悪に陥れようと。そうすれば全員目覚めてキリスト教徒になるはずだ。信仰心をもう一度復活させることができるはずだ。みたいなね、えー。そんな感じでダミアンというか悪魔の子復活を計画していたっていうのは、あ、なかなかね、お、なるほどね、面白いねっていうことでしたよね。で、まあ今まで何度も失敗していたんだとか、その辺の状況も、まあ見たばっかりだからっていうふうに思うんですけれども、デューンのね、デューンシリーズのベネゲセリットたちがやっていた救世主の、えー、誕生のさせ方とちょっと似てる感じがあって、えー、その辺も、ああ、なるほどね、面白いねっていうふうに思えましたよね。で、まあ最終的にね、マーガレットがダミアンを産むということになってくるわけですけれども、このシーンは怖かったですね。相当グロかったですね。しかも生まれたのは双子。で、教会が欲しかったのは男児ですから男の子ですから、えー、当然悪魔の子ですからね男じゃなきゃダメなわけですねだから女の子は無視みたいなね、えー、ところがあってただマーガレットはもう分かっていたんで自分は悪魔の子を産むって分かっていたんでそっからマーガレットの逆転逆襲が始まるっていうところは結構見ていてまあ爽快という部分もあるし怖いっていう部分もあるしあの複雑な気持ちでしたね怖いんだけど爽快よし、行け、マーガレットって思うんだけど、え、ちょっと待って、本当にやるえ、え、で、え、え、みたいな。<笑>その、やらなきゃいけないんですよ。悪魔が生まれたんだから、悪魔を殺さなきゃいけないんだけど、うわ、それ殺すマジでみたいな感じのところもあって、そこの葛藤とか、えー、そういった部分もね、非常にうまく演出されていたかな、というふうに思いました。まあ、で、その後、1に続くってことですね。オリジナルオーメンに続くというシーンで終わって、でさらにちょっと続編を作る、まあ、余地を残すというかねそんな感じでマーガレットとカルリータと双子の女の子の方はまだ生きてるよということで、えー、終わったわけですね女の子の双子の女の子の名前は出てきていませんよねその女の子の名前気になりますけれどもこれ続編多分作っていくことになるんじゃないかと思うんですね。えー、っと、もし最近よくあるね、続編を作るつもりだけど、工業次第だよみたいなね、工業収入次第だよっていうことがあるんだとすれば、おそらく工業収入的には成功すると思うんで、わかんないですけど、まだ初日なんで、世界的にもどうなるのかちょっとよくわからないですけれども、世界同時公開なんでね、わ、えー、からないんですけれども、おそらく評判はいいと思うんで、えー、ロッテントマトを見た限り、まだ、その、評論家スコアしか出てませんけれども、だから、アメリカではまだ公開されてないんですよね。時間的に。日本の方が早いっていうところがあったんだろうなというふうに思うんですけど、時差的にね。ただ、おそらく、これ評判良いと思うんで、評論家スコアは
今見たら82なんでもう十分に高いスコア取ってると思うんでで出来も本当にいいんでおそらく成功するんでそうすると続編っていうのはあるんじゃないかなというふうに思います、えー、続編かなり面白そうだなというふうに思います僕はできるんであればねただその時に気になるのはダミアンの方の物語はどうしていくのかですねダミアンの方は無視して、えー、こっちのマーガレット方面を別全くの別ルートで物語を進めていくのかどうなのかっていうのが気になりますけれどもただ続編があるんだったらちょっと見たいなというふうに思いますね本当にうまく作ったと思いますオリジナルにつながる前日誕をね本当に上手に作ったしあのテーマソングね「サンメイエニモー」っていうあのオーメンのテーマソングが流れたタイミングは完璧だったしここしかないっていうところで「おきた!」って、えー、なりましたよね。良かったし本当にホラーの作りとしても上手だったしずっと不穏だしいやー良かったなというふうに思います。ただ一つ不満があるとすれば大モザイク大会だったところですね。何を考えているんだ日本はとエイリンはと。<笑><笑>こんなことでいいんでしょうかというふうに思いますけれどもここはなんとかせにゃいかんのじゃないかねえと思いますがえー、よかったなというふうに思いますちょっと吹き替えが今回って多分作られてないんだよね多分公式サイトにも吹き替えとか書いてないもんねないんだろうなこれどう吹き替えがあったら見たいな今公式サイト見てるんですけどコメントキャンペーンやってたんだコメントキャンペーンのこと知らないで X でポストしちゃったやっちまったなハッシュタグ悪魔の子誕生に恐怖オーメンコメントキャンペーンの2つのハッシュタグをつけてえコメントをするとプレゼントが当たるチャンスプレゼントは何かというとえー、っとえデロンギのコーヒーメーカーそれとこれはルービックキューブですかマジックキューブと、えー、今回の映画のポスターとステッカーなんじゃこりゃデロンギのコーヒーメーカーなんで欲しいけど<笑>コーヒーメーカーうちなんか3つ4つあるんですけどデロンギのコーヒーメーカーをくれるんだったら欲しいけどなんでなんかグッズないんですよね今回まあ2ができるとしたら2は多分あのー双子の女の子の方がメインになってくるんでそうするとグッズが作りやすいかなという感じがしますけれども、えー、もしね今回ダミアン出てこないけどダミアン人形とかグッズであったら買ったのになみたいなところはありましたけどねまあでも本当に良かったですオーメンちょっともう一回見てきますあのー、多分見たら見たでいろいろと面白いところというかあると思うんですけどこの監督ってアルカシャ・スティーブンソン監督ウィキにはページがねえなあ女の人なんだアルカシャ・スティーブンソンあ女の人がやってんだえー、あこの映画がデビュー作アルカシャ・スティーブンソン監督長編デビュー作あそうなんだおわすごいね大成功だよしかももともとジャーナリストへえなるほどね女の人が監督だからあんだけグロいんだ女の人の方が、えー、一般的にですね一般的に男より女の方が、えー、グロ体制はあるっていうふうに言いますよねあのー、正直何血を見たりこのそういったことに女の人の方が慣れてるというか、えー、そういったことがよく言われるじゃないですかだからそう男が描くグロと女の描くグロっていうのはやっぱ多分違うんですね。で、えー、今回のグロシーンがあったんですけど、えー、出産シーンのところが一番グロかったと思うんですけどあそこの出産のシーンのグロ描写は絵的にはそんなに何大したものじゃないんですけれどもただなんだか精神的に来るグロさがあったんですよね。あそれは女性が監督だからなのかもしれないなっていうふうに今思いました。ちょっとねそうですかまあそんな感じですえー、っとまた見てきますんでもし何かもっと喋ることができたらまたちょっと喋ろうかなというふうに思いますとりあえず一発目見た一発目の感想を残しておきたかったんで、えー、今回動画作りましたあのめちゃくちゃ良かったです相当良かったですそんな感じです良かったです
、本当に、オーメンは大丈夫だっていう感じですね。<笑>よかったです。ということで、えー、お聞きくださいましてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント、ツイッター、インスタ、ティックトックフォローよろしくお願いします。えー、サブチャンネル LINE スタンプそして、えー、有料メンバーシップですねすぐはの裏を知る者たちこちらもぜひよろしくお願いいたしますそうとは何か連絡事項ありましたら概要欄に記載していますのでちょっと覗いてみてくださいよろしくお願いしますということで今回は「オーメンザファーストの新作レビューでした、えー、もう一回見てきます怖かった面白かったよくできてたそんな感じの映画でしたそれでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。6、6、6。